Navnet er Holger. Detektiv, find Holger. Og jeg er detektiv. Jeg har gennem de sidste 43 år opklaret mere end 100 mystiske sager. Men nu er jeg ude efter noget helt særligt. Jeg leder efter den perfekte sag. Sagen over alle sager. Nemlig min aller sidste sag, inden jeg går på pension. Men det er svært at finde den perfekte sag. Jeg har let. Og let. Og let. Og let alle vejene. Og hver gang er jeg kommet tomhænden ind. Jeg har været lige ved at give op. Men så... Sag. Ja, en meget alvorlig sag. Det drejer sig om et kunsttyveri. Perfekt. Rana, Madonna, Andreas. Luna, økologien, oh. nebo, aqua, Agnes. I er alle skyldige. <gå> Eller, nej, kun én er skyldig, men I er alle under mistanke. Det var her, en lille blev stjålet. Lige præcis af detektiv Fendt Holger. Hmm. Jamen dog. Hvad er dog dette? Et øjenvippehår. Åh oh, nej, jeg har slugt vores eneste spor. Så er jeg nødsaget til at forhøre jer alle. En for en. For alle for en. Luna først. Jeg hører, du er vegetar. Ja. Så er det måske dig, der har vegetaret maleriet. Hvad? Du har en meget skyldig ansigt. Det er tydeligvis dig, der er morderen. Tilstå! Morderen? Ja, eller tyven. Du ser i hvert fald skyldig ud. Tilstå! Gud. Du er ligesom hende, der må gå i hændelsen. Du prøver at lukke en falsk tilståelse ud af mig. Nej, nej, nej. Jeg har jo ikke set sidste afsnit. At du må gå i morderen. Ja. Men det giver jo ingen mening! Nej! Du virker meget bekendt. Ja. Vi mødte hinanden i stuen lige før. I stuen? Som er gerningsstedet? Er det en tilståelse? Hvad? Nej. Nå, så må du beskytte den. Næste! Jeg er ikke meget for at fortælle, hvad jeg laver. Så på det område er jeg ret privat økonomi. Hvad i alverdens rigere og lande er det? I politiet har vi en metode kaldet god kop, dårlig kop. Og du, min fine ven. 
fik den dårlige kop. Hvad ser du her? Træt. En trakt? Korrekt. Og denne? En gris. Det er rigtig flot. Kunst er mit liv. Jeg kunne aldrig finde på at gøre kunst for træet. Hmm. Hunde tunger påstår dig til dig, der får skridet til at skrige. Hvad? Det passer ikke. Nå, men ligesom dit tøj. Ej. Hvor var du fredag den 26. september kl. 7.48? Øh, lige her. I det lokale. Lige nu. Korrekt. Du var den eneste, der ikke var til stede, men det blev stjålet. Er det ikke meget belejligt? Men du var da heller ikke til stede. Var Nitte til nytte? Han kunne lytte og støtte. Men var han svær at beskytte? Jamen, jeg vidste slet ikke, han var i fare her, detektiv. Så lille bitte Nitte blev udsat for det beskidte, og nu er du ved at panikke. Lige præcis. For at finde kunsttyven i denne brugede forsamling af snydetarmbolduerndrejere, må vi se på tre ting. Motiv, stakit, kasket og metode, ja. Økonomien. Du er altid på udgift og valuta i alle former. Ja, sandt. Det er mit eneste personlighedstræk. Og du vil kunne tjene kassen. Kassen! på at sjæle og sætte en lille til et aktieselskab, korrekt? Ja, jo, det, det har du ret i. Jeg vil tjene kassen. Økonomien, der er bare et problem. Du er jo talblind. Nå, jeg kan du ikke regne med. Jeg er nemlig ret dårlig som er partik. Man kan slet ikke sælge malerier til aktieselskaber. De tager kun imod kolde kontanter, gyldne håndtryk og bestikkelse. Åh, oh, oh, du har ret. Jeg aner jo ikke om økonomi. Det er, det er faktisk ret endelig at få sagt det højt. Jeg føler helt skærte lidt. Men hvem har så stjålet en det? Aqua! Du snylder allerede ved at bruge grædelse til vores Agnes. Så du mangler ikke penge. Du har faldet i søvn lang tid før en lille sidste besked i live. Så du har slet ikke haft mulighed for at sige det, Nitte. Men det er der andre, der har. Rana! Ja? Du har en utrolig oplagt mulighed for at stjæle dig gennem kunst, hvor ingen vil kunne finde det. I den kæmpe store rygsæk, du har taget med. Jamen, det er der slet ikke plads til. Jeg har bare taget sig af med til deling. Hu, uh, hej. Hvor er det flot pakket. Det er virkelig en kunst at kunne pakke så kompakt. Og apropos kunst. Madonna. Ja, Finn Holger. Du elsker kunst. Ja, elsker kunst. Er det ikke sandt, at Nitte ville være en fantastisk tilføjelse til din kunstsamling? Jo, det må jeg indrømme. Det vil være prikken over i det. Præcis, prikken over i øjet. Så må det være dig. Jamen... Hvis ikke det var fordi dit ry i kunstverdenen redder dig, du betaler altid overpris for dine kunstværker. Du er så god. Så længe kunsten får pengene, så er jeg glad. Præcis. DSP's zoneinddeling er mere logisk end dine kunstkøb. Hvis der er en lille lokal, som virkelig mangler penge, så er det dig, Andreas. Mig? Ja, dig. For se, om du fik til stedning tilbage, så har du ikke haft en fast indkomst i ugevis. Men chef fortalte mig næsten ingen råd til at betale deres ansatte for tiden. ka -ching! Så tror jeg, jeg har stjålet Nitte. For pengenes skyld? Ja. Ja, eller nej. For selvom du har et oplagt motiv, 
Så har du slet ikke evner til at tænke som en tyv. Andreas, har glemt ham. Han kan ikke tænke selv. Lad os have, Andreas. Du har overhovedet ikke brugt for Du gør kun, hvad andre siger, du skal. Nå. Så det er i hvert fald ikke dig. Men hvem så? Hvem så? Nebo, uh. Ja? Du er en slags multimillionkunstner. Nemmerlig. Det er bare så skønt nu. Men du har aldrig solgt et stykke kunst til 20 millioner, vel? Nej. Det, det, det tror jeg ikke. Kunne det tænkes, at vi frem var lidt misundelige? Altså, det kender jeg ikke mig selv godt nok til at vide. Så misundelige? Er du selv og distrueret en nitte? Hvad? Nej, nej, nej. Nej, vel, nabo. For du tilhører faktisk den 0,07 procent af befolkningen, der bliver glad på andres vegne. Det er faktisk fuldstændig lige meget, det med, at du ikke vil købe min kunst, fordi jeg har allerede solgt den. Mm, nej, hvor godt. Og hvis du ikke var min søvn, hvor skulle du så stjæle nitte? Lige mine ord. Og hvis det ikke er dig, nabo, og det ikke var Rana, Akva, Andreas, Madonna eller økonomien, så efterlader de os med dig, Luna. Og Luna, min detektivsnude, fortæller mig, at det så må være dig. Hvis ikke det var fordi, at vi faktisk er kolleger. Luna, er du detektiv? Ja, Andreas. Jeg har arbejdet undercover i fem år for at afsløre, hvor ond chefchefen er mod sine ansatte. Så det er derfor, at din post altid stemplet top hemmeligt? Ja. Og at du har et kamera skjult i din potteplante? Ja. Og at du altid kommer med spionsdagssnegle? Ja. Ej, hvor du sej, Luna. Ja. Wow så, det havde jeg ikke regnet med. Man skal ikke dømme en bog på omslaget, før man har set omslaget. Vel, Agnes. Hvad mener du? Man ved aldrig, hvad man har, før man finder ud af det. Agnes, du har jo indset, at du ikke er noget værd uden venner. Kunne det tænkes, du selv har stjålet en lille for at få medlidenhed? Hvad? What? Hvad våger du? Det kunne jeg aldrig finde på. Brug det nu. Jeg anklager bare for at lytte bedrag. Men nej. Det faktum, at alle dine venner dukkede op til festen, beviser bare, at du ikke mangler medlidenhed. Så... Din konklusion er, at ingen af os har stjålet i det? Det giver jo ingen mening. Tak for ingenting, detektiv Fendt Holger. Not. Tværtimod. Det er, som jeg frygtede. Den eneste logiske forklaring er, at det er mig, der har stjålet i det. Du? Ja. Jeg har lidt efter den perfekte sag i månedsvis. Jeg har tydeligvis selv stjålet i det, for at give mig den perfekte sag inden min pension. Det er en trist afslutning på en middelmodig karriere. Jeg venter her til at ringe til politiet. Hold da helt magle. Sikke en afslutning på en spændende formiddag. Så var der altså en logisk forklaring på det hele. Og Agnes, tusind tak for en uh, lækker aften med dans og dedikate drinks. Ja, yeah, tusind tak for festen, Agnes. Nå, skal jeg ikke uh, hjælpe Akva i uh, seng? Og derefter det er jeg altså nødt til at komme hjem og male alle mine gode kunstværker færdige. Agnes. Jeg er klar over, at det er rigtig over 20 millioner. Jeg er også Jeg er ikke Så jeg kan se, at det kælder Kasket. Vil du ikke sætte dig ned igen, kære nabo? Jo da.
Okay, venner. Sidste gang, vi så Nitte, var lige inden den lag brugt tæt. Forlod fest. Og det var dig, nabo, der sagde, at Bento tog hjem. Agnes? Øhm, Bento går nu. Åh, oh. oh. hvor vil det være? Det var den perfekte afledningsmanøver. Mens vi andre sagde farvel til aktiven, så stjal du Nitte helt ubemærket. Gjorde du ikke? Nej. Altså... Tænk dig, Magnus. Hvorfor i alle verden skulle jeg stjæle kunst, når jeg selv er kunstmaner? Ja, det giver ikke mening. Men venner, nogle gange kan ting lyde eller se ud som én ting, men i virkeligheden være noget helt andet. Som min bedstemor meget fornuftigt har jeg taget. Dannebro er et flag, ikke en bro. Og der er nogle ting, der ikke hænger sammen. Hvis du, kan nabo, har stjålet Nitte, hvor har du så gemt ham hen? Hvorfor er du pludselig begyndt at udtale drinks normalt? Jeg siger aldrig nej til drinks. Jeg elsker drinks. Danser dedikate drinks. Og hvordan blev Akva så fuld, inden de omtalte drinks overhovedet blev serveret? Så er der drinks. Så fuld, at hun faktisk stadig ligger og sover sin brændert ud. Der er kun én eneste forklaring. Du er slet ikke min nabo. Er du? Hvad mener du? Selvfølgelig er jeg din nabo. Nej. Det er du ikke. Det startede, da Andreas, Madonna og jeg gik ind i stuen. Gå i tre bare ud og dans. Skal vi så ikke lave nogle lækre drinks til dem? Og det hele foregik samtidig med, at vi stod og dansede inde i stuen. Nabo og Akva brygger drinks til os andre. Men Akva putter sovemiddel i nabos drink. Nej, den er blevet lige så lækker som mig. Prøv lige at smage, Nabo. Og inden I kom ind i stuen til os andre, byttede du udseende med nabo. Gjorde du ikke? Aqua. Så Aqua var aldrig fuld. Det var i virkeligheden bare en nabo, der var bedøvet og sove med. Så var der drinks. Jamen. Vil det sige? Det kan ikke passe. Jo. Akva byttede udseende med nabo for at give sig selv et alibi. Hun kunne ikke have stjålet Nitte, hvis hun til sydlandene lå og sov. Hvad? Og jeg var sluppet sted med det, hvis det ikke havde været, for jeg er nævenyttig i møgeunger. Men hvorfor, Akva? Hvorfor stjal du min elskede Nitte? Ja. Undskyld, Agnes. Det hele startede for mange år siden. Jeg har forlået med mit livs kærlighed. Nitus. Han var maler og malede mange smukke selvportrætter. Hm. 
Men en dag skete der noget forfærdeligt. Ikke siden min forlovede døde i trangtråd. Nitus malede udelukkende med kviksøls og blybaseret maling, fortyndet med ammoniak. Et sekunds uopmærksomhed var alt, hvad der skulle til. Selvfølgelig der er malet få minutter før malerens alt for tidlige død. Jeg mistede alt. Min forstand. Og mine nøgler. Og mine venner. Endda min lejlighed. På grund af det med nøglerne. Jeg boede på gaden og måtte klare mig som dør til dør terapeut. Men pludselig en dag ser jeg Nitus' maleri i en brugbutik. Det maleri, jeg mistede, da min lejlighed røg på tvangsauktion. Nitus' sidste maleri. Før jeg når at gøre noget, ser jeg, at det bliver solgt. Til dig, Agnes. Jeg fulgte efter dig. Jeg passer ikke meget godt på mig selv. Gør jeg ikke med det? Måske er Andreas ret. Måske vil jeg have gjort det noget. Terapi? Er der nogen, der sagde terapi? Ja, jeg tænkte var. nemt, at jeg kunne hugge Nitus' portræt fra dig. Men efter jeg flyttede ind, opdagede jeg hurtigt, at du havde nitte med over alt. Hvorfor har du nitte med? Moralsk opbakning. Og når du ikke selv havde Nitus på dig, så var der altid et hav af mennesker i lejligheden, der gjorde det næsten umuligt at stjæle maleriet ubemærket. Ja. Nu skal du altid være gæst. Ja, det er jeg jo alligevel. Det er for længst ved dig. Det er sandt. Men det, jeg ikke havde regnet med, var, at jeg kom til at holde af dig, Agnes. Og ikke bare som en terapeutholder af sin klient, men som en slags ven. Og jeg besluttede mig faktisk for at droppe det hele og bare... Jeg er glad for, at jeg havde venner igen. Men hvorfor stjal du så Nitte, eller Nitus alligevel? Det var faktisk historien om din bedste opsang til dig. Tag dig sammen, Agnes. Agnes, hun har jo ret i, at man skal tage sig sammen og, og føre sin plan ud i livet. Ja, hun har du fuldstændig ret. Jeg skal bare ud i, I det øjeblik besluttede jeg mig for at stjæle Nitus en gang for alle. Åh, oh, Aqua. Sikkert en rørende og tragisk fortælling. Den havde jeg aldrig regnet ud. Aqua, du skulle da bare fortælle mig om Nitus. Jeg er kendt for at være meget forstående. Det er sandt. Agnes blev meget forstående med sin alder. Blevet forstående? Ja, det kan jeg skrive under på. Og jeg har lært, at det er meget vigtigere at have gode venner end flotte malerier. 
Du har ret. Jeg skulle bare have sagt det fra starten. Hvor er du egentlig gennem i det? Det eneste sted, hvor jeg vidste, du ikke ville lede. Han lægger den i skuffen her. Og så lover du mig, at du ikke ser mere fjernsyn den næste måned. Skuffen her er et forbudt område. Akva, du må gerne få den i det. Oh. Mener du det? Ja. Ej, tusind, tusind, tusind tak. Hvad med lykke? Nej, tak. Nå, men jeg tror godt, man kan sige, at vi alle sammen har lært noget, og ikke kun mig. Vi kan overhovedet ikke klare os her i livet, uden vores rigtig gode venner. Og heller ikke uden vores mere sådan perifære venner. Og heller ikke uden vores i bund og grund fremmede venner. Gruppekram! Hvor er det godt, at Agnes overholder vores nye regel. Ja. Yeah. Vi burde have lavet en regel om, at vi også skulle inviteres. Ej, ja. Yes. <laughs>